Ouais. On va voir euh, le groupe A. Parce que là, Lambeau, il était en plus 5. Ah bah voilà, Skilouz passe devant de par la perte de cette map euh, côté... Euh... Et, et il, est, il en est où dans son match Peut-être qu'il y a déjà un 0 pour Skilouz, c'est pour ça aussi. Mais normalement, t'as le SL et C2B qui est ouvert quelque part. Ah non, il y a un... Donc tu vois, genre, il prend la... Il, per... il, il passe troisième rien que sur cette map perdue. Après, ça, ça va dépendre du résultat ah de ouais, Skilouz, sur... évidemment, mais... Sur le SC2B, il montre même pas le match de Skilouz. Alors, soit il est déjà terminé, soit on est tout simplement sur... Euh... Eh bien un mana Battle B qui a un, un, un impact assez euh, médiocre tout simplement dans l'histoire dans ouais. de ce truc puisque Battle B n'a pas gagné de sé série depuis le début. Peut-être que mana du coup en confirmant sa win euh, va chercher, euh, va, va, va garantir un, un top 4. Ouais peut-être. Je vais tenter un truc avec la cam. On est d'accord le, le truc au centre peut remonter. Hein. Euh, oui il peut légèrement remonter ouais. C'est quelle manivelle c'est celle-ci Je sais pas mais je l'ai pas fait. J'ai pas utilisé depuis le début. Mm -mm -mm. Qu'est-ce que okay. tu veux faire du coup Bah un peu le rehausser, il nous prend toujours un petit peu d'en dessous le plan On voit les narines tu vois ce que je veux dire mm. Et du coup je me dis bah go faire ça Tac tic tac tout Ça, ça m'a l'air pas mal de dévisser ce truc là Non ouais alors Ouais Non c'est pas ça Ça c'est le truc que t'es en train de dévisser je crois que c'est le truc qui permet de justement bouger devant derrière Enfin euh, vers le haut vers le bas Euh non ça doit être celui-là plutôt Ça doit être ça euh, Mmh, bon, je trouverai ouais, pas là comme ça, c'est pas très grave. Ouais, ouais, on gère, on gère bon, on ça après, il faut juste le, 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 le faire monter un petit peu et, et on sera rien. Bah. Parce que moi je vois bien qu'il est bien en dessous du, de mon regard en fait. Mmh. C'est un peu ça le, le del quoi. Alors, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait côté HM Comment on, on s'assure de mettre un 2-0 méga efficace Est-ce que déjà on est content de sa game quand on sort de ça avec HM On se dit, bon, j'ai été plus en early mais j'ai rattrapé parce qu'il s'est trompé. Parce que en tant que Gabriel Segat, c'est un, un c est, c est, là, devant son PC, on est content ou pas content Parce On a malheureusement pas les cams. On est plus, ouais, c'est étonnant d'ailleurs pour deux joueurs de ce level-là. On doit avoir un problème des deux côtés, enfin euh, d'un des deux côtés, qui fait que du coup, euh, on choisit de pas mettre les caméras. Mais euh, ouais, bon, difficile à dire. Je pense que Hero Marine sait que c'est pas sa meilleure game, mais il sait aussi que à la force du poignet, avec un bon petit multitask, en fait, il a fait oublier un early game qui, selon moi, en vrai impliquer face à un joueur du niveau de Lambeau une game que tu pouvais pas gagner. Genre ça peut paraître brutal et c'est peut-être pas la réalité à proprement parler mais normalement c'est un, 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 un avantage en early qui est tellement massif que si tu es capable de maintenir cet avantage jusqu'à la fin de la game ça se termine par un zerg qui t'acclique la gueule. Euh, en l'occurrence ça n'a absolument pas euh, eu lieu et euh, Hiro Marine a réussi à inverser la tendance donc euh, je pense qu'il doit avoir conscience qu'il a eu un petit peu de réussite mais il doit être aussi très satisfait d'avoir été capable de ramener euh, une game qui, euh, qui sentait un peu le, le pâté. En tout cas euh, un opening pour l'instant en speedling, plutôt euh, traditionnel, standard de la part de Lambeau qui va aller sécuriser sa B3. On est actif avec oh le Reaper et Skilouz perd la première game contre El Razer. Holy oh fuck! Lo, 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 lo. Oh, ça c'est important ça. Ça c'est important dans ce groupe. Encore une fois, Lambeau, je pense qu'il serait très déçu de se retrouver en loser bracket au premier round. Non ouais. Parce que c'est pas le genre de la maison. Ça fait partie des gars qui, qui font très systématiquement top 2 euh, dans leur groupe. Parce que c'est un top 8 Europe hein, tout simplement en fait. Hein. Lambeau. Yes. Top 7, top 8 quoi. Je pense que c'est ça son niveau. Hein. Christian Aquaron 1-0. Certes. Et Christian Hertz, euh... c'est qu'il y a un univers aussi. Là, il est 5 pour le moment, Christian Hertz. Donc, euh... quand même à suivre euh, ce qui se passe du côté de Christian Hertz et du coup du côté de Mana face à, face à Battle B. Parce que bon, bah, Battle B, on l'a dit, est éliminé. Mais Mana, Christian Hertz euh, et euh, potentiellement euh, Lambeau, Aquaron sont des joueurs qui peuvent euh, gratter 4ème, 5 place. Et puis, il est trop Battle B en fait. Hein. Attrapez les tous Pokémon ouais, ouais, non, on a oublié ça, hein. il y a 0-6, là je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut, on peut Non, il va période. gagner Attaque charge <rire> La charge Allez. Ok, Elion Banshee pour euh, Hero Marine, ce coup-ci. Petit, euh, petit, euh, petit départ euh, standard, petit départ euh, clean de la part du joueur euh, Teuton T-Round. Pour l'instant, on ne s'est pas glissé non plus dans la ligne de minerai B3. On ne prendra pas ce risque en haut de rampe, c'est compliqué. Mais une crypt tumeur importante qui va être snipée à la frame où celle-ci est posée. À la frame. C'est vrai, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est le frame. moment où le Zerg il se déteste. Au moment où il y a l'animation de sa... Bon, oh, il a l'animation de sa vieille queen là et... Il se fait bien retarget. Et ça, ça fait plaisir. Banning Nest T2. On va accélérer le belling speed avant la moindre upgrade de, de melee ou de, ou de défense, mon cher Funka. Et euh, est-ce que Lambo, tu penses qu'il peut nous sortir un petit play muta là C'est un peu le genre, le genre de la maison et particulièrement sur Data C. Bah ouais. 
On va voir si ça va être le cas. Tu veux nous dire quelque chose, TKL bah Juste merci à Marabout qui déclenche un don mensuel de 5 euros sur Utip. Merci, merci pour beaucoup. ça, Marabout. Merci beaucoup, c'est important. C'est une, euh, une des manières pour vous de nous rémunérer le plus efficacement. Puisque on le disait, sur ces 5 euros, on en euh, prend une grande partie bien plus euh, rentable d'un point de vue split qu'un euh, abonnement euh, Twitch. Donc euh, voilà, si vous en avez les, les ressources, ça peut faire partie euh, de, votre, euh, de votre soutien à la CBTV et de votre soutien au RTS francophone. Ici, les Lions, les Manchis, qui sont en train de faire des dingueries alors que plus ils blaguent un tout petit peu, mais c'est pas très grave. On s'en sort pour le moment. La Banshee qui joue bien avec la range de détection de la Sport sur la B3. Nouveau lag et nouvelle accélération, mais c'est OK. La Banshee qui s'en sort. Les Queen également, bonne transfuse de la part de Lambeau. Ouais, peut-être envoyer un petit message au clean sur le, dé, le serveur Discord. Oh J'ai déjà fait tout à l'heure et ils ont l'air de dire qu'il n'y a que nous qui qu avons des problèmes. Ok. Enfin, après, j'ai parlé de buffer. Là, c'est des petites accélérations. C'est pas exactement le même truc qu'on avait tout à l'heure. Ouais, là, il y a du lag quoi. Le, le truc est pas complètement stable. Bon, pour l'instant, c'est une perfect game. Hein, côté Hero Marine, il, il a, a perdu. perdu un truc. Il a rien perdu. Il a tué pas mal déjà son adversaire. C'est ce double Banshee euh, spread. Ici qui est ultra ambitieux, Funka mais qui est en train de fonctionner à merveille. Celles-ci euh, trouvent leur spot, font leurs dégâts. Oh là là. Oh, mais que multitask offensif de, de uh, Hero Marine en mid-game, c'est une dinguerie. Hein. Mana 1-0 Battle B. Mana 1-0 Battle B, Mana qui prend son destin en main. En main. C'est important face à, à Battle B pour euh, eh bien, garantir potentiellement un top 4 hein, euh, Mana dans ce, euh, dans ce groupe A. Ce qui fait qu'on va pouvoir euh, confirmer si on avait le, le nez creux sur nos euh, pronostics aussi depuis euh, le début, sur, euh, depuis le, le scan. Ce sera, la fin, de, de ce sera la fin de cette émission, hein, évidemment, on va revenir sur nos pronos et, et faire des comparaisons. Il faut qu'on trouve un système de comptage de points. Euh, Peut-être un joueur, à, un joueur à la bonne position, c'est un point tout simplement Oui, c'est toi, toi qui sais, on verra, on réfléchira, effectivement. Ici. Bon, on a toujours pas perdu d'unité. Hein. Ouais, c'est une, une perfect game pour l'instant ce pour HM, c'est assez fou. Et là, on gratte tellement. Oh la vache, oh, il a pas, pas perdu Elion. Le 2 Elion ici va bah, cancel ce Là, il en perd. Non, il en perd pas. Mec, la game qu'il est en train de faire, c'est une dinguerie. Hein. Tu sais voir, ça, il va se faire acclic brutal et il va perdre la game sur un mid game euh, full leur carré. Voilà. Non, bah non, elle est finie cette game. Non, 10 drones qui viennent de tomber, la sport. Le positionnement dans, la, dans le SimCity Est-ce qu'il clique les bains parfait Non il va pas cliquer les, les bains Il veut garder ses deux médivacs en, en full HP Non mais gros oh Hero Marine il est en train de jouer du violon Avec le corps de, de Lambeau là C'est n'importe quoi Putain mais c'est Il a perdu une unité Il a perdu une unité dans la B1 Oui le target sur les bains Oh le médivac là Non oh Le médivac qui s'en sort 15 draws de récupérer 66 à 71 Genre Hero Marine à l'exception de 2 ou 3 supply blocks Il a fait une game parfaite parce qu'il sait quand même pas mal supply block. Et c'est un des gros problèmes de, euh, de Hero Marine d'un point de vue macro, c'est ses supplies. C'est un des joueurs de, au, au plus haut level qui utilise le plus de dépôts du ciel, etc. etc. Je l'ai vu bloquer à 117 sur 117, qui est quand même un supply block classique. Ouais, c'est connu. Euh, mais, le 149 euh, là qui suit aussi. Mais, euh, mais ouais, le 149 maintenant. Mais genre, en vrai, s'il rajoute ça, c'est il, il est dangereux. Hein. Là, c'est du HM dangereux. C'est Lambo peut-être qui passe à côté de sa série un peu, mais euh, bon, euh, en même temps, quand tu te fais on mettre pousse, la pression autant. On pousse pré shield, mec, on est en mode as dégage. Oh la vache, mec Attends, mets-nous les pertes. Euh, genre, l'Obs là, normalement, il nous met les pertes, mec. Ah, s'il te plaît, mets-nous les pertes sur le stream, demandez-lui. Non Waouh Mec, il l'a TGV, il a même pas eu le temps d'avoir chaud aux mains, euh, Lambo. Mec, c'est ouf. Mmh.